Лекцию я назвала «Роман на экране». Украшения играют роли. Изначально эта лекция рассчитана была на то, чтобы рассказать об экранизациях известных литературных произведений, произведений мировой классики, в которых какую-то роль играют женские украшения. Таких произведений, кстати, немало. Вот я во время учебы своей помню, что мы делали значит, анализы текстов, и у меня был такой рассказ Мапасана, он по-русски, я не помню, как называется, по-моему, ожерелье, да? По-французски называется «Ля Ривьера» – «Река», потому что по-французски «Река» и ожерелье одинаковые. Вот это история бриллиантового ожерелья. Но у Мапасана много таких рассказов, у него есть замечательный рассказ еще по поводу несчастного вдовца, который обожал свою жену, красавицу. Вот они жили очень скромно, и она единственное, что его расстраивало, то, что она ужасно испытывала страсть к огромному количеству дешевых безделушек. И вот совсем, когда после ее смерти ему стало совсем плохо, он пошел сдавать их в ломбард, и ему выдали дикие цены совершенно за эти вещи. И вот, так сказать, узнал некоторые подробности жизни своей супруги. И таких историй вообще много. Я здесь выбрала фильмы, которые, наверное, смотрели все. То есть это такие, ну, скажем, наверное, ультрабомбы, культовые фильмы. К сожалению, у меня была идея осовременить это дело, подкинуть сюда какие-то современные экранизации. Но у меня ничего не получилось. Я посмотрела эти современные экранизации. Последнюю, вот Джейн Остен, наверное, кто-нибудь смотрел или нет, это самая новая, по-моему, чуть ли не 23 -го года, «Убеждение» или «Довода рассудка» она еще называется. Ее снимали несколько раз. Это последний ее роман, практически вот так, и сырой, почти не законченный, но она очень тщательно отделывала тексты, поэтому я бы не сказала, что он хуже других. Есть. Я смотрела две экранизации, сейчас я посмотрела третью, я просто была в бешенстве, но, правда, его, конечно, кто только грязью не полил. Я вам скажу, что там брать совершенно нечего. Ни по костюмам, ни по украшениям. Так что я выбрала то, что считаю удачной реализацией сотрудничества между художниками-ювелирами, но они связаны с художниками по костюмам, конечно, это неотделимо для кино. И собственно, воплощением на экране гениального э, литературного произведения. Ну, начнем мы с романа, скажем так, не очень, э, очень знаменитого, но писателя не первого ряда. Итак, это «Дама с камелиями». Как говорится, Александр Дюма сын, э, но отец был намного лучше. Да. И закончим мы именно папашей. <смех> да, закончим мы. Начнем с сына, а закончим мы отцом. Наоборот. Почему? Потому что я люблю крещендо, а не дюминуэнда. И я считаю, что экранизация старшего Александра Дюма намного сильнее. Но книга была популярна. Так бывает, что среднее произведение литературы, не обладающее большим количеством литературных достоинств, становится невероятно популярным. Ну, мы это видим и сейчас. Ну, не буду перечислять современных авторов, которых я не считаю великими писателями, но которые, тем не менее, добиваются огромных тиражей. Это правда. Но что тут, конечно, хорошо в этой экранизации, как во всех роскошных экранизациях, это экранизация 1936 -го года, собственно, это начало цветного и звукового кино, потому что первые пробы делались с 1932-1933 -го года. Я отдельно рассказываю о приходе в кино звука и цвета. У меня целая лекция есть поэтому, потому что ну, отдельная тема моих искусствоведческих исследований – это украшения для кино 2-3-20 века. То есть с 1935 по 68 год. После 68 -го года произошла полная революция и политическая, социальная, и художественная, потому что это взаимосвязано. И роскошь из кино ушла на долгие 30 лет. Потом она вернулась. Итак, здесь играет культовая Грета Гарба. Она не просто культовая актриса, она создала образ женщины 20 века. Вот ее лицо, 
оно полностью изменило требования к женской красоте. Причем ее нельзя назвать красивой в общепринятом смысле слова. Но если вы посмотрите картины, скажем, или фотографии начала 20 века, 900 х годов, и вот после нее 30-е и 40-е, женский образ изменился кардинально. Ну, она, конечно, ввела вот этот вот высокий рост, сухощавую фигуру, и вот это называет, так называемое лицо эгю, то есть со впалыми щеками. У нее был дефект, отсутствовали коренные зубы, и вот она, так сказать, потом вынудила многих женщин вырывать коренные зубы, чтобы вот эти самые впалые еще. Ну, сейчас это делают с помощью пластической хирургии. И партнер ее, безусловный красавец Роберт Тейлор. Такие красивые мужчины в современном кино, конечно, редкость. Ну, сюжет, наверное, многие помнят, хотя бы по опере Травиата. Хотя, опять-таки, в моей литературной лекции, поскольку я еще читаю по истории мировой драматургии, литературный источник и опера или фильм очень сильно отличаются по характеру персонажа, не только по сюжету. Поэтому по опере судить, конечно, музыка там великолепная, потрясающая музыка, но судить по этой опере о сюжете романа невозможно. Итак, что, ну, все вы помните сюжет, что это дама полусвета, так называемая, мягко говоря, то есть э, женщина, продающая свое общество, которая влюбляется, это, это один из бродячих сюжетов, таких сюжетов в литературе очень много, но там заканчивается все это трагедия, что она жертвует собой ради своей любви, ради того, чтобы не отсечь от семьи и от общества своего возлюбленного, который принадлежит к высшему слою богатой буржуазии, и она украшает себя камелиями. Камелии были очень модны вот в то время, когда начал писать Дюма, Дюмас Сен, их привезли с Дальнего Востока. Ну, историю сейчас не буду углубляться в ботанику, вот, потому что это тоже безумно интересно, как вот, есть тема орхидеи. Я Внутренне рыдая, убрала орхидеи, потому что у меня еще тема есть, брошь орхидеи, но просто уже не умещалась. И я вам покажу, наверное, самую знаменитую брошь. Это так называемые качающиеся или трепещущие камелии фирмы Коро, дуэт Коро. Это так называемые механические броши. То есть основанной на сложной механике. Вообще сейчас таких вещей не делают, потому что ювелиры, я много работала с современными ювелирами, они, конечно, очень экономят свои усилия. Это три броши фактически. То есть вот в собранном виде и в разобранном два так называемых фюрклипа. Это так называемый это наш ювелирный сленг. Меховые клипы. То есть внутри там две иголки, которые крепятся, крепятся на одну раму автором которой патент на нее получил французский инженер э, Гюстав Канда, или Кандас, э, по-разному произносят. Но э, в центре, вы видите, сердцевина цветка, она держится на маленьких пружинках. И когда женщина прикалывает эту бровь, брошь, прошу прощения, то у нее эта брошь э, нежно колышется на ее прекрасной груди. Я не, не вытащила ни одной фотографии из одного фильма, очень хотела, но, знаете, не, не, не везде в интернете можно вытащить. Давно хочу. В общем, вам рекомендую фильм «Отель Аркеон». Ему несколько лет, это довольно новый фильм, не помню какого года, ну, несколько лет, неважно. Фильм очень красивый, почему-то не сняли второй сезон, видимо, деньги кончились британские актеры, британский режиссер. режиссер. Так вот, там первые кадры, когда появляется героиня, такая тоже дама, скажем, легкомысленного поведения, она приходит в отель, там все действие практически происходит в этом отеле, начинается действие в 38 году. И на ней не эта брошь, а парная, потому что у фирмы Коро, ну, они вообще знамениты дуэтами. У них было два знаменитых дуэта с качающимися и камелиями. И вот у нее на груди это брошь 1938 года. То есть четко соблюдается исторические 
антураж, потому что англичане очень серьезно к этому относятся. Сейчас мало кто к этому относится, почему я ненавижу американские фильмы. Там, хотя они основоположники украшения для кино, но то, что сейчас у них происходит, конечно, очень раздражает. Вот. Ну, вот э, любовная сцена, все невероятно красиво. Э, Красивые актеры, красивые съемки, то есть кто не видел эти старые фильмы, то я всячески рекомендую. И ожерелье на груди значит, героини. Вот кинозвезды всегда говорят, что это миллионные бриллианты и прочее. Знаете, это очень редко так. То есть во время немого кино, да, звезды требовали, чтобы им фирмы ювелирные одалживали, набрали, давали на прокат свои украшения. Но за ними таскались всегда охранники этих ювелирных фирм, потому что страховая стоимость их была невероятной. Ну и сейчас есть такие истории, когда на вручение Оскара там, или каких-нибудь еще там великих там премий Сезара или что-нибудь кинозвезды очень известные берут на прокат какие-то украшения от больших домов ювелирных, а потом не хотят их возвращать. Прямо в открытую говоря, нисколько не стесняясь, что а, я считала, что это подарок, а там стоимость несколько миллионов долларов. Поэтому, в общем, очень не любят одалживать им такие вещи. Так вот, с приходом цвета и звука в кино, а, эти бриллианты стали очень слепить камеру. То есть а, технический прогресс пошел очень быстро вперед. И а, вот в фильме... Поющий под дождем, он как раз рассказывает о переходе немого кино к звуковому, когда главная героиня, звезда немого кино с отвратительным голосом, ей нет места в звуковом кино, хотя она красавица, но петь она не умеет. И она во время записи звука в этом бутафорском ожерелье театральном, потому что э, реальные украшения, так сказать, бриллианты, они все-таки мельче, а экран требует увеличения, чтобы привлекать внимание. И у нее это украшение брякает, там бегают вокруг нее звукорежиссеры и ничего сделать не могут, потому что оно гремит на записи. А на смену ей приходит другая героиня, не очень красивая, обыкновенная такая девушка, как говорят, соседская девушка рыженькая. Зато она поет, танцует. В общем, это уже эпоха звукового кино, когда надо не просто блистать неземной красотой и заламывать руки перед экраном, а уметь петь, танцевать, играть. И появляются такие актрисы, как Джулия Эндрюс, которая совсем не красавица, но блистательная певица и актриса. А здесь я вам показываю просто э, колье, пока, э, это бижутерия. То есть это вещь 30-40-х годов. Э, это без клейма, но э, я видела подобные украшения. Мы, ну как мы смотрим, по креплениям, по э, прежде всего, конечно, изнанка, э, обратная сторона. Была такая фирма Kingdom, королевство. Почему нет клейма? Они часто вешали этикетки, которые женщины, естественно, снимали, когда носились, это бумажные были этикетки. Да и металлические снимали, они мешают, они обычно на шее и создают неудобства. Вот, то есть вы видите, что очень похоже колье. А вот в роли... Э, господи... Э, дело в том, что в, в опере героиню, эту Маргариту Готье, обозвали... Э, Виолетта и Валерий, по-моему, то есть ее, ее там по-разному именуют. Вот здесь, значит, играет эту роль Вивен Ли. Ну, то есть кинозвезды очень любят такие роли, которые, конечно, вызовут полный восторг и слезы женской аудитории. Да что там, даже мужчины, они, конечно, скрывают, но в основном они тоже любят такие фильмы, любят, любят. Они делают вид, что они приходят туда ради жены, там невесты, подруги. Но вообще казать не, не, не оторвать, не оторвать. Я смотрела, когда «Трамвай желания», то мужчины прятали лица, когда выходили после этого фильма, потому что тоже, видимо, рыдали. Вот. Тоже тут очень красивая колье, к сожалению, вытащить его я не смогла крупнее. Вот. Зато я вам покажу браслет и вот как раз тут металлическая этикетка, тег так называемый. Кстати, это сейчас вошло в интернет. Многие старые слова, они приобрели новое значение в интернете. Теги. Вот тег это этикетка. Вот этот браслет фирмы ОБ. Гийом ОБ – это французский ювелир, которого в Америке, естественно, на английский манер называли э, Уильям Хоуби. 
Но, видите, он оставил этот э, Оксан Тыгю в конце э, над... Э, ну, видно, тут кого зрение хорошее, тут видит вот это. Он очень много работал для кино. Сначала он работал для э, безумств Зигфилда, был такой э, дивертисмент концертный. Потом его стали снимать э, на экране, и многие девушки Зигфилда стали потом кинозвездами. Кстати, и фильм есть, э, даже эти два девушки Зигфилда. Вот это браслет и... Э, Застежка колье от комплекта э, Гиома Обе. Просто показываю, это, это бижутерия. Вот как она, она тяжелая. Я вот изнанку здесь не показала. То есть по изнанке видно какая-то работа. Их можно носить, хоть э, вывернув на изнанку. У меня один браслет пришел битый. Мне мой арт-дилер э, позвонил и говорит, ты сидишь или стоишь? Я говорю, стою. Он говорит, сядь. Браслет пришел твой битый. А дело в том, что они страхуются, то есть страховую сумму мне выплачивают, но мне это нужна моя вещь. Вот. Она говорит, ну страховку я тебе возвращаю, ты тебе браслет высылать или вернуть его, отправить его? Я говорю, ну высылай все равно уже, тем более, что доставка, по-моему, туда не входит. Она прислала мне этот браслет. Вы знаете, его можно носить без вставок вот этих. Он шикарно выглядит без всяких вставок. Ну и следующий роман знают все. Ну мы-то его со школы знаем, естественно. Анна Каренина. Это тоже безумно, безумно популярный роман, многократно экранизируемый. Почему? Тут у нас еще будут несколько таких романов. Вот. Понимаете, это не просто любовная история. Ну, Лев Толстой, это Лев Толстой, это великий писатель без всяких скидок. И он создает многоплановое произведение, которое показывает нам социальные срезы общества. И огромное количество проблем, существующих в этом обществе. Это может сделать только гениальный романист. Но плюс, знаете, знаменитый советский анекдот, еще, по-моему, был позднее, не знаю, там, по, по поводу краткое содержание Анны Карениной, да? заграничное путешествие с офицером, ну и прочее. Вот. То есть э, в двух словах пересказать, кстати, вот экранизации многие, и наши в том числе, прошу, американские даже не говорю, они именно в таком плане сняты. То есть история роскошной любви, как... Красавица сбегает от своего значит, никчемного старого мужа к молодому красивому любовнику. Толстой не это имел в виду совершенно. Он имел в виду, что надо э, ввести возможность развода. Никто не думал, что в Российской империи через очень малое количество лет все это станет очень легко. В 2018 году все, мы вышли впереди планеты всей. То есть и разводы, и аборты, все это Включились. И не потому, что большевики такие мерзавцы негодяи, а потому что теоретики э, коммунизма, они правильно считали, что очень не, не, избыточно, э, роскошно исключать из общественной жизни, а главное из производства, половину населения. То есть пока женщины сидят дома и не работают. Поэтому они сразу двинули женщин на учебу, на фабрики, на заводы, в школы, больницы и прочее. Ну, через... Э, 30 лет это, к этому пришли все. Опять-таки Грета Гарба, конечно, со своим вот этим великолепным, как вам сказать, сейчас говорят мерзкое слово харизма, я его не люблю. Что отличает звезду от просто хорошей актрисы? Кстати, звезда не всегда хорошая актриса, и вот мы сейчас увидим нескольких звезд, которые, которых я считаю очень плохими актрисами. Они не обязательно красавицы. Но вы их запомните. Вот Софи Лорен, когда говорят, что она самая красивая там женщина, чего-то, вы посмотрите на нее, вы разведите это лицо, и вы поймете, что красивого там нет ничего. Один нос в профиль чего стоит, ее профиль и не показывают никогда. Но Софи Лорен одна такая. Она – это она. И Грета Гарба, про которую тоже говорили, что что у нее хорошего в этой шведке? Ее настоящая фамилия Густавсон, Грета Густавсон. Ничего красивого в ней нет. Но это лицо запоминается сразу. Что очень нравилось режиссерам в экранизациях русской классики, особенно Ване Каренина и Ваня и Мир, наш холод, наша жуткая зима, вот у нас март, снег по колено. Меха, понимаете, это выглядит очень роскошно. Мех создает роскошь. Вот когда я читала очень интересные воспоминания, не хочется отвлекаться, немножко просто расскажу, главного художника по костюмам сериала «Игра престолов». 
Под это дело была создана целая индустрия. Ну, там деньги были биты огромные. Она рассказывала, что сначала они хотели побереть животных и сделать всем северянам искусственный мех на плащах, на отделке платьев. Сразу же пришлось от этого отказаться, потому что на экране это выглядело дешево, просто ужасно. Нам пришлось все заменить на натуральный мех. Он выглядит совершенно иначе при всех современных технологиях. Да. И как вы видите, здесь вот эта встреча Анны, она вся в мехах, и это дает нам возможность посмотреть на вот эти самые меховые клипы, или как мы их называем, фирклипы. Вот так он выглядит с изнанки. Все, кто, у кого есть шубы, я думаю, у нас у всех есть какие-то меховые вещи. Даже и при том, что я не люблю мех, но даже у меня есть немножко. Конечно, у моей мамы было гораздо больше, а, а у ее мамы еще больше. Но даже у меня есть шубейка. Пристегнуть к меху обычную брошь ну, невозможно. Очень сложно. Поэтому были придуманы вот эти меховые клипы. Это фирма Трифари. Если вы посмотрите... Тут с одной стороны просто длинная игла, а с другой эта игла застегивается как обычная брошь. Иногда они застегиваются так с двух сторон. Причем вот после наших лекций, их слушали ювелиры в разных музеях, и я на одной выставке уже увидела, как они перешли на меховые клипы и в современные броши да, они стали делать вот эти длинные заколки, которые очень удобно, втыкаются в мех. Вот еще одна вещь. Это знаменитый итальянского происхождения ювелир де Роза. Он очень любил обычно розы, но ну, спекулирует на своей фамилии. Но это очень крупная брошь, она почти 12 сантиметров, можете себе представить. Я вообще люблю крупные украшения, но вот это одна из крупнейших украшений в наших выставках, на наших выставках. Вот. Здесь тоже очень длинная игла, которая возьмет даже длинноворсный мех. Это сам, одна из самых известных фирм, какие только были в мире, фирма э, Трифари. У них э, просто были целые циклы э, вот таких изделий с меховыми клипами, они этим прославились в 30-е и 40-е годы, в 50-е как-то это сошло на нет. То есть, если вы видите меховой клип, то почти всегда это изделие ну, довоенное или времен Второй мировой войны. После 50-х годов они встречаются очень редко. Фирма Коров пыталась делать их где-то после 55-го года, они не пользовались успехом. То есть женские вкусы изменились. Ну вот у нас еще одна икона стиля. Тоже я считаю, что никакой красоты не было. Это студийная фотография. Вы понимаете, нельзя судить о внешности актрисы по студийным фотографиям. То есть они в жизни, вы их не узнаете. Здесь, конечно, сделано все тоже эти вот всосанные щеки. Вот выщипанные брови, крашеные волосы. Она не была блондинкой. Ужасная худоба, которую она культивировала. Но опять-таки лицо, которое раз увидев, не забудешь. Она очень любила драгоценности, она знала в них толк, она была дворянского происхождения, в отличие от простецкой Греты Густавсон, она была Мария Магдалена Дитрих фон Лорж, и э, окончила консерваторию по классу скрипки, насколько помню, то есть у нее было хорошее образование, она была из очень образованной семьи, и вкус у нее был, не знаю, врожденный, но воспитанный точно. То есть она носила украшения, как говорится, с классом. Не просто люкс роскошный, а со вкусом. А знаете, люкс и вкус – это разные вещи. Не все, к сожалению, это понимают. Когда есть вкус, часто нет денег. И наоборот. Есть деньги, а вкус, к сожалению, не получился. Это ее комплект. И что делали актрисы? Они дублировали, например, вот бриллианты и сапфиры, которые стоят безумных денег и которые застрахованы на огромные суммы. Они дублировались в таких фирмах, как Корот, Трифари, Дюджей, Реджа, Деджа. То есть, ну, вы сейчас не будете пришли, что огромное количество этих фирм, которые можно было спокойно носить. Если потерял, то не страшно, потому что стоимость такого браслета, например, где-то в 30-е 40 -е годы была от долларов 10-15. Это были не маленькие деньги, потому что эти деньги можно было неделю жить. Девушки какой-нибудь машинистки. 
Но а, сейчас они, ну, у них эстимейты, потому что у антиквариата и винтажа у них нет цен, у них эстимейты. То есть цена проставлена на аукционе. Сколько заплатят? Очень часто, часто пишут, что цена 250 долларов, но невозможно купить ни за какие деньги. То есть все либо в частных коллекциях, либо в музейных коллекциях. Вот. Я очень люблю студийные фотографии и рекламные Марлен Дитрих. Она умела позировать, как никто. Не все актрисы, кстати, умеют позировать. Вот эти украшения, она очень любила жемчуг. Ну, сразу видно, что женщина, которая будет играть каких-то трагических, великолепных героинь. Но она таких и играла. За одним исключением. И вот это исключение, я, ну, не берем голубого ангела, ее дебютный, но все-таки надо учесть, что там автор э, по новелле Томаса Мана, вот, хотя она там и играет тоже такую девушку легкого поведения. Но э, есть э, фильм, о котором я хотела рассказать немного подробнее. Вряд ли его кто-то смотрел. В переводе называется почему-то пресловутая раньше, я считаю, что неправильно, но то есть раньше это э, скорее подозрительная раньше. Вот здесь она. Фильм снят в 1937 году Фрицем Лангом. Фриц Ланг – это величайший режиссер, один из величайших режиссеров мира. Он эмигрировал в Голливуд из Германии, бежал. У меня есть отдельный цикл лекций «Немецкий Голливуд». Еще его называю «Немцы в Голливуде» о иммигрантах во время Второй мировой войны, или даже раньше. Многие убежали сразу после прихода Гитлера к власти, понимая, что ничем хорошим это не закончится. И э, Фриц Лан, который уже был к этому времени очень знаменитым режиссером, он был, кстати, герой войны, то есть ему вроде бы как ничего не угрожало, у него он даже был одноглазый, он потерял глаз во время Первой мировой войны, но он предпочел не... Э, дожидаться всяких неприятностей, потому что ему даже, говорят, предлагал Гиббельс пост министра кинематографии. После этого он собрал чемоданы и сразу решил, что министром кинематографии с этим человеком он быть не хочет. Вот. Она тоже была беглянка, Марлен Дитрих. То есть, они, правда, он австриец, она немка, он австриец, Фриц Ланг. Но они очень не ладили между собой, съемки были тяжелые. Она звезда, он гениальный режиссер. И, видимо, брать ее на главную роль-то он не хотел, но там все решали продюсеры, его заставили. А она уже была в это время не первой молодости. То есть она была женщина в том возрасте, где-то Гарба ушла рано. Она жила долго, но она сказала, я не хочу, чтобы меня на экране видели старухой. Роли матери и бабушек я играть не буду. А э, Марлен Дитрих не хотела стареть категорически. Я вам скажу, что тут у нее два кавалера, оба моложе ее больше, чем на 10 лет. Выглядит она отлично рядом с ними. Я сейчас покажу фотографию рекламную этого фильма, где она между ними сидит. Оба знаменитые. Очень. И здесь она играет хозяйку этого самого подозрительного ранчо. Женщину, как говорится, с трудной судьбой. Но я выбрала, это маленький рассказ, называют его вестерном, я считаю, что это не вестерн, потому что он не соблюдает традиции вестерна. Это мрачный детектив в стиле Фрица Ланга. И главную роль здесь играет именно украшение, вот оно. Это максимально крупное, что я нашла. Завязка, автор женщина, поэтому это такая сентиментальная история, завязка такая, что молодой человек, да, такой, знаете, все мы видели такие фильмы, когда какой-то маленький крошечный городишко, который разрастается вокруг там то ли железной дороги, то ли чего-то, где там салон, банк, кладбище, церквушка. Молодой человек, такой не ковбой, по-моему, он, но что-то в этом роде, он приходит в банк, банк смешно очень потому что там все такое деревенское, он приходит, там девушка работает, и он ей делает предложение. То есть хочет на ней жениться, они влюблены друг в друга, и он ей подает коробочку вот с этой брошью и говорит, я только получил ее из Франции, может быть, не знаю, что это французская брошь роскошная, 
вот тебе подарок значит, вместо смешного кольца. И они назначают там значит, дату свадьбы, все, он уезжает, а в это время начинается бандитский налет на этот городок. Грабят этот банк и убивают эту девушку. И мы не видим, кто. Она приколола эту брошь на корсаж. Он срывает, этот бандит, брошь с ее корсажа. Ну, потом там, значит, они убегают, полиция там что-то мечется, крутится, шерифы все. Этот молодой человек значит, весь в отчаянии бежит, смотрит, и у нее вот эта дыра на одежде, где была приколота брошь. И он начинает поиски убийц по броши. То есть это главное действующее лицо. Я вам покажу вот брошь из этой серии. Она очень похожа. Это тоже трифари. Видно, да? 42-го года. Номер дизайнерского патента. И дизайнер Альфред, Альфред Спейни. Он, работал, он англичанин, работал очень недолго у Трифари. Его часто путают со вторым э, дизайнером, который очень много работал у Трифари, много лет, не один десяток. Тоже Альфред, но, но э, Филипп, француз. Они очень разные. Это тоже меховой клип, очень крупный. Это серия 41 -го года из стерлингового серебра. Я очень люблю эту серию, она изумительно выглядит. Конечно, вот что интересно для бижутерии, вот эти все вещи, они вживую выглядят лучше, чем на фотографии. Знаете, большинство изображений на фотографии лучше, чем в жизни. Так вот, бижутерия, она лучше в жизни, чем на фотографии. Когда особенно покупаешь на аукционе какую-то вещь, иногда в темную. Ну, то есть фотографии хорошие, но ты толком не знаешь, если ну, подбираешь там. А потом она приходит, ты открываешь коробку, и вот это восторг коллекционера. Вот эта фотография, которая, о которой я вам говорю, вот она между своими двумя кавалерами, которые за нее бьются. Один из них, вот жених этой несчастной убитой девушки, какие у нее ножки-то, да? Вот. И оба они, которые нисколько не выглядят ее моложе. Один из них такой опытный бандит, но это не он убийца. Убийцы там самые мерзкие, как всегда, потому что они могли ограбить банк и не убивать эту девушку. И тем более не забирать брошь, поскольку они денег кучу сперли. Но там разная компания в этой, в этой банде. В общем, кто не видел и кто любит Марлен Дитрих и вообще вот эти фильмы со вкусом черно-белые. Я очень люблю черно-белое кино. Всячески рекомендую. А внизу еще одна брошь Альфреда Спейни из серии «Цветочный». Так вот, что самое интересное. Это остров Аруба. Бывшая... Голландская колония и э, это Карибы. Вот у них есть такой аттракцион для туристов. Вот оно, пожалуйста, пресловутое ранчо. То есть в честь этого фильма они создали аттракцион, в котором вот воссоздали по фильму это ранчо. Сейчас туда ездят туристы. Там вот это подпольное казино, бар э, с контрабандным виски. Вот это вот все. То есть... Портреты персона, там культовые актеры, ну, конечно, самая там роскошная Марлен Дитрих, которая окончательно переругалась к концу фильма с Фрицем Лангом, они вообще не разговаривали. Но сейчас об этом уже никто не помнит, кроме киноведов. А фильм по-прежнему смотрится на одном дыхании. Вот. Но, несмотря на то, что она очень... Э, она предпочитает своему старому любовнику вот этого вот парня, который... Э, она рассказывает ему откуда брошь, Потому, хотя у них запрещено говорить о происхождении краденных вещей. Она нарушает это правило, и банда вся уходит, они ее не убивают, но они покидают это ранчо. И он тоже ее оставляет, он все-таки остается верным своей погибшей возлюбленной, хотя она ему очень нравится. Ну и дальше, ну это, так сколько я могла бы не брать этот фильм, он не настолько знаменит, хотя и снят лицом Ланга, то, то следующий фильм и следующий роман знают все. Так, унесенные ветра. 39-й год, куча Оскаров, там не помню, 10 или сколько, по-моему, у Титаника было 11. 12, по-моему, никто не взял. Значит, ну, роман, как часто бывает, написан был неожиданно. Маргарет Митчелл не собиралась писать никаких романов, она была журналистом, хорошим журналистом, писала газету. Она сама родом из Атланты, то есть она знала, о чем писала, из конфедератской семьи. Она сломала ногу. Кстати, таких историй очень много. Когда вот такая же история была у Астрид Лингрен, 
которая тоже сломала ногу и начала писать про свой это, про пепедлиный чулок. А, про нашего Носова у него были тоже проблемы с ногами, и он начал писать про своего незнайку. Ну, больше нечем заняться. Вот она села писать э, унесенный ветер. Значит, тогда называлась совершенно по-другому. Она сначала называлась Атланта, потом там она много раз меняла название. Но писала она 10 лет этот роман. Причем она была им недовольна, она отнесла его в издательство и хотела забрать назад. Ну, есть такая легенда, не знаю, правда это или нет. Но э, издатель сказал, нет, мы это издадим. Они издали каким-то маленьким тиражом, там, 3000 экземпляров. Он разошелся моментально, ну и сейчас до сих пор это культовая книга. Что я могу сказать по поводу украшений? Там, конечно, великолепная работа художника по костюмам. Ну, тут, конечно, огромными буквами всегда пишут не на звезд. Значит, конечно, Вивьен Ли, Кларк Гейбл, значит, Оливия де Хевеленд. Все, все мы знаем, все, все наверняка видели этот фильм, но... Над этим фильмом работал один из самых знаменитых голливудских ювелиров. Фактически этот человек вообще сделал э, революцию в кино. Потому что он пришел туда, как говорят, случайно. Его приятель, который работал на каком-то историческом фильме, тоже художник ювелир или художник по костюмам, или то и другое, потому что тогда это все было вместе, он его привел на студию и тут очень удивился. Он спросил, почему у вас, они снимали фильм, насколько я помню, о истории жизни без надучинений величайшего скульптора, ювелира, воятеля эпохи Возрождения, у которого биография более популярна, чем его произведение, потому что от произведений мало что осталось. Так ему не повезло, потому что ювелирные украшения часто продают, переплавляют. Короче, жизнь их в короле, даже при королевских дворах не очень долгая. Они снимали фильм в костюмах того времени, то есть аутентичных эпохи Челини, но в современных украшениях. И этот человек, которого звали Юджин Джозеф, а почему, сказал, а почему у вас украшения-то не совпадают с эпохой? А что, у них были другие украшения? В общем, он их очень удивил. И ему предложили поработать в Голливуде, и сейчас он, в общем-то, вошел в историю ювелирного искусства просто не как Юджи Джозеф, многие не знают, как его звали. Джозеф – это фамилия. Как Джозеф из Голливуда, так он и подписывал свои изделия. Вот, пожалуйста, одно из его украшений. Он придумал так называемое русское золото. Почему оно называется русское золото? Потому что мы золото добывающая страна. У нас очень высокие стандарты золотых украшений. У нас червонное золото использовалось. Ну, ювелиры говорят, что работать с червонным золотом очень тяжело. Это тяжелый металл, поэтому его разбавляют. Не потому, чтобы удешевить, но добавляют там медь, никель, цинк, ну там разные добавки бывают. Это меняет цвет, а главное повышает плавкость и ковкость. Как они сами смеются. Короче, легче работать с металлом, но опять-таки, чтобы металл не блестел на камеру, не блистал и не бликовал, как в одном фильме французском с Даниэль Дарье, тоже культовый фильм, но я не стала уже сюда его ставать. Там тоже женщина сдает в ломбард серьги, и Даниэль Дарье протягивает этому значит, скупщику в ломбарде на руке длинные серьги, каскады, и они забивают весь кадр, потому что это настоящие бриллианты. То есть от них идут лучи во все стороны, кадр убит. Это классический кадр для иллюстрации того, как не надо э, снимать драгоценности. Вот. Это золото не бликует. Внизу видите э, Климо Джозеф. Э, он э, позднее уже в конце своей карьеры добавлял оф Холливуд. Ну, э, там изумительные костюмы, украшения, все это понятно. Но вот эта знаменитая сцена, где она, э, Вивин Ли, э, в э, колье. К сожалению, фотографии, на фотографии не очень видно. Сейчас я колье покажу отдельно. Вот э, она в роскошных своих туалетах. Очень красивая актриса. Я очень жалею, что эта роль не досталась. Там было очень много конкуренток. И я жалею, что на эту роль не, не попала Хадила Марс. Я, я считаю ее самой Ничего, красивой она голливудской актрисой. А? Она тоже хорошо справилась со своей роли. Ну, это мое личное впечатление. Я а, считаю, что Хадила Мар у нее, помимо того, что она не похожа, она очень красивая, она считается самой красивой из умницы, самой умной из красоты. У нее умное лицо. 
ничего не скажешь об Евгене Ли. Вот это колье, которое делал э, Джозеф из Голливуда. Он там делал несколько вещей. Знаменитая там, ее называют табакерки, по-моему, это сигаретница или коробка для сигар э, главного героя. Вот Кларк Гейбл там достает эту коробку. Ну и еще несколько предметов. Колье очень красивое, элегантное, не стареющее. Вообще все платья оттуда культовые. Это знаменитое платье из шторы. Ничего особенного в этом нет. Мне бабушка рассказывала, что во время войны они тоже шили платье из штор. Потому что машинки были у всех дома. И ниток был запас. Хуже всего было с иглами. Это был дефицит. А тканей не было. Поэтому ничего удивительного в шторном платье нет. Вот кукла. Ну, то есть индустрия, которая спекулировала на унесенных ветров, огромная, не только в Штатах, во всем мире. Вот кукла в самом знаменитом наряде из а, фильма, а вот кадр из пародийной передачи. Видите, здесь она не просто в шторе, на нее, у нее на плечах еще и карниз. Ну, это такая традиционная пародия на знаменитый фильм. А вот, кстати, брошь, мне тоже она очень нравится. Такая тоже навеянная история. Это переселенческий фургон, но ну, видите, весь в мелких стразах. Крупная брошь, брошь тяжелая, они очень популярны. Я люблю цветные мелкие стразы, они очень эффектно выглядят. Вот драгоценные камни мелкие, цветные, они так не смотрятся. Только стразы своей вот дешевизной, наверное, они как-то компенсируют вот эту яркость. Дальше мы переходим к очередному культовому произведению, очень у нас популярному, я его люблю до сих пор, хотя это и считается детская литература, «Волшебник из страны Оз». У нас она известна как «Волшебник из изумрудного города». Я вам скажу, что она признана в Штатах не как нарушение авторских прав, а как, так сказать, сейчас называется это фанфики, то есть произведение на, по мотивам какого-то популярного романа. И поскольку уровень Александра Волкова признан очень высоким, он очень сильно отличается, конечно, от произведения Фрэнка Баума. Но если в первой части вот «Волшебной страны ООС» там еще есть какой-то общий, то потом он вообще отходит очень далеко. Там, «Деревянный солдат Урфина Джоуса», «Семь подземных королей» и прочее. Это уже совершенно другое. Ну, здесь играет знаменитая, настоящая кинозвезда Некрасивая, но безумно талантливая Джуди Гарланд, которая и танцует, и поет прекрасно. И тоже, как наша Янина Жимо в роли Золушки, здесь она играет ровесницу своей дочери. Потому что Янина Жимо было, по-моему, 36 лет, когда она играла Золушку, ее дочери было лет 16. И тут то же самое, что Лази Минелли в это время тоже уже было прилично по возрасту дочери Джуди Гарланд и Винсента Минелли, ее мужа. Вот, тоже она не, не красавица, Лайза Минелли, но никто не скажет, мне кажется, что она плохая актриса и плохая певица. Она роскошно поет великолепно. Так вот, с этим фильмом тоже работал Джозеф из Голливуда. Вот это, там, помните, две добрые волшебницы, две злые, но у нас им придумали имена, их, у них нет имен таких, как э, э, Баума, Волков придумал. А там это волшебницы юга, востока, запада, то есть они там по сторонам света. И э, вот эту волшебную палочку и все украшения на платье, на короне этой феи, там волшебницы, это все делал э, Джозеф из Голливуда. Вот брошь по мотивам э, волшебника страны Ос. Я посмотрела несколько последующих экранизаций, но я ничего не смогла вытащить в смысле украшений. То есть костюмы роскошные, а украшения меня не впечатлили абсолютно. То есть э, я даже не стала их копировать. Здесь я не стала клейма показывать. И так видно, что это абсолютно сказочная брошь. По-моему, любая девушка с удовольствием такую наденет. Это ключ. Вообще ключ, понимаете, тоже несет какую-то тайну и волшебство. Вот есть такие предметы, которые... Э, самим своим появлением приносит загадку. Вот знаете, ключ – это символическое нечто. Я очень люблю броши ключи. У меня их несколько, да, и современные есть, поскольку я и не, не только так сказать, обожаю винтаж, хотя я его очень люблю, но все-таки современные броши бывают очень красивые. Видно, насколько здесь матовый металл. Такой, понимаете, благородный. Вот не выглядит как бижутерия. У нас вот это презренное слово «бижутерия». Нигде оно так не звучит, как у нас. 
В английском языке это называется костюмные украшения. Причем придумано это было просто, чтобы сократить платежи налоговые и таможенные. Да. Что типа украшения – неотъемлемая часть костюма, и отдельной платы за них не надо. Вот еще тоже брошь из моей любимой морской серии. Я отдельно коллекционирую украшения, посвященные морю, морским обитателям, морской романтике, морякам. Ну, мы живем в морском городе. Вот краб с жемчужинкой. Тоже матовое русское золото. Мне очень приятно, что этот термин принялся с легкой руки Юджина Джозова во всем мире. Да, золото, русское золото. То есть золото высокопробное, дорогое, не блестящее. Чем дешевле золото, тем больше оно блестит. Я вам скажу. Вообще, чем дешевле вещь, тем больше она кричит о себе «я дорогая». А все вы знаете, что по-настоящему дорогая вещь, она, она сдержанная. На ней мало что э, сверкает и горит. Следующая экранизация. Значит, любит ли здесь кто-нибудь Джейн Остен, так как люблю ее я? Она написала, она умерла в 41 год, она написала всего 6 романов. Это очень-очень жаль, потому что она только входила в возраст зрелости. Это пародийная шаржевая иллюстрация «Мир регенства» Риджинси Волд. Вот это эпоха ее рассвета. Это конец наполеоновских войн, то есть 811-821-22, по-моему, год. В общем, принц Регент, когда правил в Англии, она очень хорошо описывает это общество. Тоже, как великий писатель, там не просто любовная интрига, там очень много описание социальных отношений в обществе, и нигде так много не говорят о деньгах, как в дамских романах Джейн Остен. Я не считаю дамскими романами. Знаете, все подражательницы современной Джейн Остен, они ведь подражают не Джейн Остен. Я вообще хочу о ней сделать лекцию. Не они, а ее самые знаменитые подражательницы, которые подражают все подражательницы, американские особенно. Они не в состоянии подражать Джейн Остен, это невозможно подражать гению. Они подражают Джорджа Хейер. А, кстати, я о ней рассказывала, по-моему, не помню. Она создала вот не Остер, которая жила в это время, а именно Джорджа Хейер в 40-е и 50-е годы 20 -го века она создала этот мир регенства. К сожалению, экраниза... она написала очень много романов. Все они очень неровные, но несколько из них где-то так с полдюжины. Они очень высокого качества. И это как раз те романы, где она подражает не Джейн Остер, а где она подражает Чарльзу Диккенсу. Вот там сильнее получилось. Она запретила экранизировать свои романы. Ее сын, у нее единственный сын, очень красивая была женщина, умерла она рано от рака легких, курила не переставая. Вот, кончилось это плохо. Сын выполнил волю матери. То есть к нему, конечно, там Голливуд подползал со всех сторон. Но, по-моему, через, лет через 10, я точно не помню, заканчивается авторское право. То есть 70 лет после смерти автора. И тогда права поступ, на экранизацию поступают в свободный доступ. И я думаю, что нас будут ждать потрясающие картины. А Это Джин Остон. Она-то умерла в... давным-давно, в 19 веке. Точно не помню дату, мне так стыдно. Вот. А э, я говорю о Джорджа Хейер. Она умерла, дай бог памяти, так 30. Где-то, по-моему, в начале 60-х, что ли? Не помню. В общем, сейчас это не столь важно, но э, ее экранизировали каждый роман из этих ее шести романов по 10 раз. Ну и спектакли, и телеспектакли, и фильмы. Ну все вы смотрели, конечно, сериал. Э, Гордость и предубеждение. Роскошный сериал с превосходными актерами, но э, с украшениями там не богато. Вот мне больше нравится вот, этот, вот эта экранизация 40 -го года, вот она, Гордость и предубеждение. В главной роли здесь превосходный Лоренс Оливье, многократный муж э, Вивин Ли, ранее упомянутый, и э, Грир Гатсон. У нас она малоизвестна, но я вам должна сказать, что это великолепная актриса, и она 
считалась актрисой интеллектуальной. То есть это не просто кинозвезда, у которой там три класса и два коридора, и которая, как Элизабет Тейлор, начала сниматься в 6 лет, и которой, в общем, поломали жизнь и не дали возможность не получить нормальное образование, ничего, он там, он первый раз 17 лет замуж. Это то же самое, та же судьба постигла, в общем, и Мерлин Монро. В общем, можно их пожалеть. Я считаю, что все-таки образование для актрисы очень важно. По-настоящему культовые актрисы, они всю жизнь учатся. И это очень хорошо описал Сомерсет Мэн в своем романе «Театр». Она там, может быть, и не получила такого Джулия Ламберта образования, это роскошного, она тоже рано ушла на сцену. Но она впитывает как губка, она же учится все время. Она, когда вот ее там поклонник этот высокообразованный лорд вводит в музей, потом дарит ей там портрет Клерон, и она говорит, надо же вот про себя, она, она внутри-то очень грубо разговаривает церемонно со своей публикой, с ухажерами, там, с поклонниками, а внутри себя она очень грубая женщина, что она такого простецкого очень происхождения, дочь ветеринара. И она говорит, ну, думаешь, зачем нужны все эти музеи, все эти картинные галереи, а надо же, они так пригождаются потом, когда работаешь над ролью. То есть она женщина умная. Так вот, Грир Гарсон сыграла значит, Элизабет Беннет. Вот она стоит, вот они, значит, эти сестрички. И сразу скажу, что художник по костюм, вообще фильм ужасно, ну это американский фильм, не соответствует эпохе. Ну костюмы, во-первых, конечно, не эпохи регенства, а гораздо позднее. Это где-то 30-е годы 19 века. Если не 40-е, вот эти вот рукава, жиго, окорока. Это переводится как окорока. Украшения довольно сдержанные, в основном бархатки с эмалями. Я не уверена, что их носили. Они, это пуританское общество английское, и одевались очень скромно. Были огромные требования к декольте, к открытым рукам. Если вы посмотрите рисунки, pardon, картины художников того времени, то очень мало кто из женщин позволял себе декольте. Особенно актрисы, которые считались женщинами практически легкого поведения. А светские дамы, они всегда очень до горла закрыты, руки закрыты. И здесь, конечно, особенно молодые незамужние девушки, им не разрешалось носить шелк. Да, да. Вот я делала инсценировку по, как раз по роману Джорджет Хейер. И там как раз молодая девушка 17 лет, которую без багажа там, ну там сложные приключения доставляют в богатый герцогский дом, и там дочь герцога, очень милая, забитая там всей своим семейством такая золушка, некрасивая старая дева, она ей отдает свое платье, которое она когда-то на бал надевала, говорит, я один раз надевала, оно розовое, не мой цвет, мне это не идет, а вам, у вас такой цвет лица вам будет, она красавица, эта девочка, вам очень пойдет, та надевает это платье, ну там горничная бегает вокруг, там, потому что одно, одно эти платья было не надеть, поэтому простые женщины одевались намного проще. А светские, конечно, им горничные помогали. И она говорит, у меня никогда не было. А она из семьи довольно знатная и состоятельная, эта девочка Аманда. Она говорит, никогда не было шелкового платья. И Лидия Стертил говорит, ой, я не подумала, что вам, вы же не представлены к двору, вам же нельзя носить шелк, где моя голова? Но девица уже это платье не отдает. Что такое 17 лет, все помнят. Вот здесь, значит, Элизабет Беннет с, с этим мистером Дарси. Ну, что мы видим, они намного старше, чем в самой знаменитой экранизации, которую мы помним с Дженнифер Эле и, или Эль, у нее фамилия, видимо, немецкая, потому что она очень трудно. А? Сериал. Сериал, совершенно верно, да. И, господи. Да, совершенно верно. Фест. Вот. Они больше подходят по возрасту к своим персонажам. Сейчас вообще очень строго к этому стали подходить. Вот я очень люблю одну из поздних экранизаций, если не последнюю, Эммы. И там фанаты, а фанаты Джейн Остена, джейнисты их в Англии называют, они бешеные. Они готовы убить за... Есть фильм «Клуб Джейн Остен», есть книги «Клуб почитателей Джейн Остена». Они там 
сумасшедшая совершенно. Как у нас вот есть общество почитателей Достоевского, они тоже готовы загрызть живьем всякого, кто о Достоевском что-нибудь не то скажет. Вот. Но это понятно. Мы тоже литература-центричная страна, то есть страна, для которой литература очень важна. Язык, литература, это Испания, Англия, это Франция, это такие страны. Вот. И там Эмма там четко указан возраст героини и ее этого мистера Найсли. И там режиссер сразу сказал, что они соблюли соотношение, это у них огромная разница в возрасте, то есть героине там, ну там год идет, 21-22 года, и ее играет Аня Тейлор Джой, которая в это время 23. Но я вам должна сказать, что в те времена, если опять-таки вы посмотрите на аутентичные картины портретной галереи, эти люди выглядели намного старше своих ровесников сейчас. То есть, если вы посмотрите каких-нибудь принцесс 16-17 лет, значит, не всякая женщина в 40 так выглядит. Вот. Ну и мистер Найтли, которого играет актер, фамилию которого я не помню, играет он прекрасно. Вот. Ему по фильму 37 лет, а герою 36. То есть, тоже там возмущается, что мистер Найтли выглядит очень молодо. Ну, он такой, знаете, немного бесцветный блондин. Выглядит действительно, он, конечно, ему 36 лет никак не дашь. Он, конечно, видно, что он намного старше, старше Ани Тейлор Джой, но она 23 года это девочка, это, это подросток по современным меркам. Вот. А он, конечно, старше, но выглядит он, конечно, не так, как Лоренс Оливье. Вот, посмотрите. Это, конечно, пара, так скажем, ну, 40 плюс. Да, вечера для тех, кому за 40. Хотя Грир Гарсон, конечно, вот есть в ней какая-то, понимаете, она, конечно, звезда, но есть в ней какая-то утонченность, тонкость, которая есть не во всех, тем более в голливудских звездах. Я вот люблю Айрин Дан, вот она одна из немногих американских актрис, в которых нет вот этого, понимаете, как тогда сексопила. То есть она как-то не спекулирует на своей внешности. Она, вот. она понимаете, Ближе к героине, потому что э, Элизабет Беннет – это в какой-то степени альтер-эго альтер автора. То есть, э, хотя э, Джейн Остен свое имя дала старшей сестре, это очень важно, когда автор дает свое имя персонажу. Видимо, она как-то все-таки была связана э, с Джейн Беннет. Но, э, конечно, ее любимица – это Элизабет. Она умна, она очень независима. Она очень э, правильно судит о людях и об окружающем ее мире. Почему она и нравится мужчинам, хотя она беспреданница, ничего за ней нет. Но покорить такого человека, как Дарси, понимаете, за, за которым охотится там все, он самый такой роскошный лондонский жених, богатый, знатный и красивый. Тем не менее, она сумела, вот эта сцена, их объяснение, ужасная сцена, Одна из лучших, я считаю, в мировой литературе, посвященной именно взаимоотношениям мужчины и женщины, когда он ее оскорбляет, он делает ей предложение, но в оскорбительной форме, что он не может о ней забыть, что она постоянно царит в его мыслях. Но это, в общем, и есть любовь, когда ты не можешь отказаться от мыслей об этом человеке. Но и она ему отказывает по надуманной, конечно, причине, но она оскорблена этой формой. Вот цветная фотография. Раскрашено, причем э, там настолько пуританский фильм снят, там даже мистера Коллинза, помните этого священника смешного, над которым очень поиздевалась Джейн Остен, при том, что ее отец был священник. То есть она прекрасно знала круг священнослужителей, и, конечно, это все набожная семья, но она высмеяла вот этого необразованного, глупого, подлого, мерзкого человека, он стал нарицательным. Вот, то, то есть в английской и да, в мировой литературе мистер э, Коллинз – это напыщенный дурак с огромным самомнением. И в американской экранизации они не посмели сделать его священником. Да-да-да, они сделали его просто каким-то ну, около церковным деятелем, но не рукоположенным. Вот я вам хочу показать еще одно украшение, поскольку из фильма вытянуть ничего не удалось. Это, это вот точно подписанная фирма Kingdom. Это комплект, есть он в нашем каталоге. Колье, туда входит брошь. Это странный такой набор. 
брошь, колье, браслет. Больше я ничего не видела на аукционах. Вот. Он очень подходит, мне кажется, хотя и называется Kingdom, и они вроде бы как тяготеют больше к эпохе 16-17 века, но мне кажется, что именно вот в эпоху пострегенства, когда началось такое после наполеоновских войн, после этих долгих, французской революции, войны, Европа была и Россия тоже в таком ну, раздерганном, нервическом состоянии, когда пошли балы, все, закончился этот кошмар, это бесконечной смерти, похороны, войны, то есть даже голод, ну все, все читали, смотрели фильмы на эту тему, и книги написаны, и «Война и мир» на эту же тему написано. То есть светские салоны просто взорвались радостью, начались балы, песни, пляски и прочее. Ну вот это гордость и предубеждение, которое все смотрели, вот это самое с Дженнифер Элли. И вот здесь... Как раз платье полностью соответствует эпохе Джейн Остен на ее самом знаменитом портрете, где она очень хорошенькая, очень, в старой девическом чепчике, потому что девушка, которая к 30 годам не вышла замуж, она надевала чепчик. То есть уже все, замуж она не выйдет. Это считалось уже такая, знаете, все. На полке это называлось в Англии. Но у нас тоже, кстати. У того же Толстого есть такие варианты. Вот здесь, значит, мамаша Джейн Элизабет посередине. Актрисы все великолепные. Хотя я считаю, что актриса, которая играет Джейн, не настолько красива, как описывает ее Остин. Ну, не знаю. По-моему, Джейн Феррелли красивее. Вот. А актриса, которая играет мамашу, она в молодости была очень хороша. И она снималась в в очень таких знаменитых фильмах, ладно, не буду отвлекаться, что э, они носили. Вот маленький крестик у Элизабет, да, обязательно, конечно, эти, знак при, принадлежности к англиканской церкви, и у матери жемчужное ожерелье. Жемчуг считался приличным камнем. То есть бриллианты – это после шести вечера. Бриллианты днем не носят, даже сейчас, в общем, не носят. Но тогда были свечи. И свеч, свечи требовали определенных туалетов. Например, нельзя было носить коричневое, потому что в, при освещении естественным огнем коричневый цвет выглядит очень плохо. То есть это не вечерний цвет даже сейчас. Но сейчас уже стали делать коричневые вечерние туалеты, но все равно меньше, чем синие, черные, вишневые, зеленые, фиолетовые. Это вечерние. Вот. И вот она здесь с подругой, которая у нее отобьет мистера Коллинза, тоже, кстати, э, это самое, мисс Лукас, некрасивая тоже без... Э, ну, они все симпатичные, там, в романе они некрасивые. Ей 27 лет, она старше Элизабет, а, ну, Элизабет там, по-моему, 21, а Джейн 23. Ну, там пять дочерей, которых надо всех выдать замуж, знаете, это... Для семьи, у которой нет наследника, это очень тяжелая ситуация, вот. И когда Элизабет отказывает мистеру Коллинзу, он сначала делает предложение старшей, ну та типа уже просватана, но это маме так кажется, на самом деле никто ей предложение, естественно, не делал. Тогда он переключается на среднюю, остальные-то еще маленькие, просто он не знает, какие они прыбки, особенно там третья, да. И она, ну она хорошая подруга, она так все-таки осторожно выясняет, Типа, ты действительно не хочешь выходить за него замуж? И когда Элизабет узнает, что подруга согласна выйти за него замуж, ты, ты, ты с ума сошла? Ты, ты такой человек. Она говорит, а у меня шансов нет. Это у меня, может быть, и первый, и последний шанс выйти замуж. То есть она очень умна и очень практична. Здесь я вам показываю вот ожерелье современное из искусственного жемчуга. Оно очень подходит к таким экранизациям, хотя тут камеи из пластика, пластиковые камеи. Но искусственный жемчуг сейчас делают настолько хорошо, вы знаете, что иногда очень сложно отличить. Причем самое смешное, что я покупала себе как-то несколько лет назад, на день рождения, комплект, комплект натурального жемчуга в индийском магазине, но там все-таки цены более-менее ничего. И потом увидела в магазине бижутерии комплект из искусственного жемчуга, он был дороже. То есть да, вот представляете, тоже роман, который у нас наверняка все смотрели, это «Сага о Это 40, Я все беру с 30-е, 40-е, 50-е годы, потому что это самые красивые фильмы. 
когда очень красивые украшения. Вот здесь тоже Ирен Форсайт играет Грир Гарсон. То есть ей давали такие роли. Переводится Z Forsyt Woman это самая Форсайт. То есть, понимаете, такое вот уничижительное, пренебрежительное наименование. Поскольку они сделали главную линию вот никак, и вот Джона Голсорсер, когда это тоже гениальный роман, потому что он многоплановый, там берутся все сферы жизни. Буржуазия, банкиры, художественная среда, артистическая, армия, социальные проблемы, там безработица, ну все. Плюс, конечно, проблемы развода, потому что это очень важно, но он перенес туда свою собственную проблему, потому что он был влюблен в жену свою двоюродного брата, как в романе, только звали ее не Ирена, ее звали Ада. И он ее, в общем, и описал. Я считаю, что Грир Гарсон одна из лучших Ирен Форсайт, какие я только видела в этих экранизациях. Ну, то есть, э, одна из последних экранизаций, ее разругали в хвост и в гриву, из-за того, что она английская. Во-первых, больше всего, конечно, возмутило, что она там Ирен Брюнетка. Дело в том, что он все время описывает, что у нее волосы для фейнов, это э, опавшие листья, у нее волосы цвета опавших листьев, то есть она рыжая. И Грир Гарсон тут выкрасили в рыжий цвет. Тоже, конечно, по возрасту она значительно старше, чем героиня, потому что в романе там ей 20 с небольшим, когда все это начинается. Там очень богатые интерьеры. Вот, ну, не хочется углубляться в эти подробности, это надо отдельно об этой экранизации рассказывать. Я считаю, что Грир Гарсон просто великолепна. Мне нравится Найри Дон Портер, это сериал 67 -го года Эрика Портера, его жена там играла главную роль, он играл Солнце Форсайта, она играла Эра, она очень красивая, но она блондинка, и она, во всяком случае, на черно-белом фоне она выглядит блондинкой. Вот несколько таких экранизаций, это очень богатая экранизация с очень красивыми украшениями. Тут вот поближе видно колье, серьги, но уже нет такого переизбытка, естественно, как то, что мы видели Анна Каренина там, или, допустим, ну, я, я не стала, много экранизаций Анны Карениной, очень много, она бьет все рекорды. И я выбрала вот эту брошь, это медальон с лимошкой парфором и искусственным жемчугом. Мне кажется, что она немножко похожа, эта дама, на Грир Гарсон и на Ирен Форсайт. И она в таком стиле, как, который бы очень подошел этой, этому персонажу, который, который очень четко описан. Вот чем ярче описан персонаж, тем труднее его играть. Почему вот, э, нам часто не нравятся экранизации классических произведений? Потому что гениальный автор создает очень сильные характеры, которые мы видим. Мы иногда этих людей видим лучше, чем наших там, знакомых, друзей, соседей, даже родственников. А когда это переносится на экран, мы видим других людей, и это бесит. Поэтому часто очень слабые литературные произведения среднего автора, они на экране выглядят гораздо лучше. Вот многие, наверное, это замечали, что какой-нибудь средненький романчик, ну, такого автора второго или даже третьего плана, а на экране великолепно. А гениальное произведение, там, Достоевский, Толстой, там, Шекспир, и мы смотрим на этих персонажей, а это не они. Вот. Ну и, конечно, опять «Война и мир». Одри Хэбберн, Генри Фонда и Мел Феррер, любимый мужчина этой прекрасной женщины, про которого в Голливуде она его тащила везде. Она верная жена, она тащила его за собой везде. И про него говорили, что он способен испортить собой любой фильм. Это правда. Из-за этого, к счастью, она не снялась в звуках музыки. Она потребовала, чтобы главную роль играл Мел Феррер. А там продюсеры уже э, добились участия Палмера, Кристофера Палмера, которых не сравнить, конечно, как актеров. Вот. И она тянула, по-моему, три или четыре года с этими съемками. Она была очень упертая девушка, очень упрямая э, Одри Хэдберн. Вот. И тогда плюнули и значит, позволили эту роль сыграть гениальной абсолютно Джули Эндрюс. При том, что, опять-таки, возвращаясь к звездам, Модри Хэбберн, конечно, это актриса потрясающей внешности. Это лицо, которое не забудешь никогда. 
Здесь не очень удачная фотография, но просто они тут вместе с этим ее красавцем. Она, она именно играет, вот, еще это ее потрясающая фигура как, из анорексии, то есть во время войны, когда она пережила чудовищный стресс и не могла есть, из-за этого она рано умерла в 64 года, потому что она постоянно мучилась с этими проблемами своими. И это стресс после Второй мировой войны, где она отсиживалась там в подвале от нацистов, поскольку она была наполовину еврейка, то есть ей ничего хорошего там не у нее идет с англичанина, а мать голландская баронесса, но там с еврейскими корнями. Вот. Поэтому она ввела в моду вот этот кошма, эту кошмарную подростковую фигуру, которая, которая принесла много бед женщинам, которые старались весить там при росте метр семьдесят сорок килограмм, что совершенно невозможно. Больше она ничего не умела. Я считаю, что актриса она очень средняя. Поет она очень плохо и танцует она довольно скверно. Если вы посмотрите Джулию Эндрюс, в любом из ее фильмов, особенно вам рекомендую не только «Звуки музыки», но и «Виктор Виктория». Вот в этом фильме она выложилась на 300%. Если кто-то не смотрел, очень рекомендую. Она там играет две роли, мужскую и женскую. Ну, мужчину, женщину, которая изображает мужчину. Кстати, первоначальный фильм немецкий 30-х годов, там над героиней никто особо не мучился. Там она видна, она, она такая, знаете, вся округлая в этом мужском одеянии, она когда поворачивается спиной, ну, извините. Вот. А Джулия Эндрюса, она такая э, накачанная, невысокая, плотная, крепкая, плоская, и она вполне на парнишку молодого тянет. То есть она не смотрится... Э, не, не органично в мужской одежде. Ей костюм идет. Особенно сценический. А сценический костюм у нее женский. И она поет и танцует. Ну, гениально. Я смотрела, когда она вела какой-то уже в конце своей жизни какой-то концерт огромный, юбилейный. Она выглядела великолепно. То есть, несмотря на свою, в общем, знаете, такую, прямо скажем, ну, колхозную внешность, она такая очень простенькая. У нее нет ничего. Ну, простенькое личико такое. Так у нас таких вот 12 на южную по улице ходит. И то у нас даже, наверное, таких простецких-то и нет. Но она сыграла великолепно. Но Хаберн – звезда. А для звезды другие требования. Здесь я просто хотела показать украшения. Там очень много э, мужских украшений, то есть геральдических. Война, кресты всякие, аграфы, эполеты. Это крест фирмы Флоренца, которую я обожаю. Вот здесь мы видим, какое шитье, какие да, там пуговицы, произведения искусства на мужских мундирах. Понимаете, вот в экранизациях, если вы наши «Войну и мир» посмотрите, я пыталась вытащить что-то из наших фильмов. Анну Каренину я считаю, что Самойлова, конечно, великолепна. Ее выбрал сам режиссер, потому что э, там было много кандидатур, женщин гораздо красивее, но он сказал, в ней что-то есть, чего нет в других женщинах. И это правда, она совершенно необыкновенная. Но за весь фильм на ней одно украшение, как, я не знаю, бриллиантовый или нет, какая-то такая длинная цепочка, она во всех сценах в ней. Все, одно украшение. Дальше, значит, война и мир. Ну там вообще просто, я говорю, что костюмы роскошные, мужчины все в шитье, в этом золотом, серебром, шнуры, меховая отделка, опушки, кресты вот эти замечательные, вот такого типа, как Флоренция делала. На женщинах, ну, я ничего там интересного не увидела. Может быть, на ком-то мелькнула какая-нибудь жемчужная нитка, которая хорошо смотрится в жизни, но в кино жемчуг хорош, как и янтарь, когда его много. Если его мало, он не впечатляет. Но мы снова остаемся при нашей красоте. Это не значит, что я ее не люблю. Мне Одри Хайбер нравится, все ее фильмы нравятся. Я очень люблю Шараду, это мой любимый фильм с ней, где она вся в туалетах от Живанши, который считал ее своей музой, своей моделью. Но, понимаете, на ней даже его костюмы болтаются. То есть, ну, это это что-то невероятное. Вот такая худоба, ну, противоестественная, да. Вот в этом фильме настолько богатые, фильм 64 -го года, в фильме настолько богатые костюмы, что украшения, в общем, на их фоне теряются. Но сама Одри Хэдберт очень любила жемчуг. Вот здесь жемчуга много. 
Я не знаю натуральную, понимаете, актрисы всегда говорят, что они носят натуральную женщину, но мы не знаем, подделка это или копия. Вот рассказывают такую историю про Анасиса, значит, что он когда-то устроил жемчужную вечеринку у себя на яхте, и у него было, значит, необходимое условие, чтобы у да приглашенных был, были ожерелья из натурального жемчуга. И у него прямо перед трапом на палубе стоял ювелир с лупой и проверял. И тех, у кого был искусственный жемчуг, якобы кидали за борт. Я не знаю, правда это или нет, но ходит среди ювелиров такая шутка. Здесь опять-таки букет фирмы Трифари с искусственным жемчугом и мелкими стразами. Так, вот она в знаменитом своем ожерелье и с аграфом в волосах. А вот это украшение Мириам Хаскел, тоже искусственный жемчуг. Ну, о Хаскел можно говорить сутками, поэтому я не буду, я просто хотела вам показать этот сказочный браслет. Вот он. Видите, как выглядит искусственный, а почему он так выглядит? Потому что он обтянут жемчужной пленкой. Я видела эти браслеты, ну, купить их довольно сложно, все-таки это не по деньгам, но выглядят они очень и очень дорого. Ну, это ее знаменитое появление на балу, где все очень красиво и роскошно. Но сам этот фильм породил моду на моя прекрасная леди, моя королева. И даже был, была создана серия украшений, вот она, видите, моя прекрасная леди. Там тележка цветочницы, это вот мы видим, да? Это 60-е годы. То есть уже совсем другой металл, брошированный металл, то есть тертой щеткой, грубая изнанка, то есть не так, как обрабатывали в 30-е, 40-е, 50-е годы. Ювелирное искусство механизировалось, упростилось, и, как и архитектура, от ювелиров требовали забудьте индукцию и дедукцию, давайте продукцию. То есть все очень упростилось, удешевилось. Вот так выглядит клеймо на изнанке этой броши «Моя прекрасная леди». Там еще и букеты, и фраки, и зонтик ее из этого фильма. Но я уж не стала все это сюда кидать. И э, есть такая фирма, она существует до сих пор. Она называется «Ланч Урица». Это, понятно, отсылка к завтраку у Тиффани. Это не, не, не отходя от э, Одри Хэдберна. Видите, внизу там написано вот «Ланч дзериц», «Завтрак курицы», то есть это явный парафраз на «Завтрак у Тифани. Фирма очень своеобразная, у меня есть лекция, которую я, в которой я рассказываю очень подробно об изделиях этой фирмы, они такие тоже механические броши, очень смешные, забавные. Мы за останавливаемся на фильме «Вертиго», «Головокружение» с Джеймсом Стюартом и Ким Новак по Альфред Хичко. И здесь украшение тоже идет как э, сюжетообразующий. Я думаю, что полтора часа достаточно. Я надеюсь, что вы посмотрите или пересмотрите эти фильмы. И насладитесь этой красотой, потому что ни один современный фильм не сравнится с изделиями 30-х, 40-х, 50-х годов, что голливудские, что наши, что французские, что итальянские. Так что спасибо вам за внимание.